Mshukuru sana manani pumzi uliona Unaishi duniani Alhamdulillah 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mtazamaji wa Thamara TV lakini mpenzi wa kipindi cha ngazo la burudani karibu sana katika kipindi unachokienzi kabisa kinachokujia kupitia Thamara TV kipindi ambacho huhusisha zaidi kazi za wasanii lakini pia za kuweza kufahamu mengi kuhusiana na wasanii au waimbaji wa kaswida na nashidi nchini Tanzania lakini pia nje mipaka Tanzania mimi naitwa Mustafa Ismail nyuma kamera Omar Mwanasalum lakini leo hii tupo na dada Leila ambaye yupo chini ya Masonga Entertainment tutaweza kufahamu mengi kutoka kwake lakini pia ni mmoja wa wale ambao wametoa tu kaswida katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani nini ambacho anacho matarajio yake malengo yake lakini pia vingi kutoka kwake tutaweza kufahamu salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nimekuintroduce kama Leila lakini mtazamaji uh, anataka kufahamu wewe ni nani kwanza lakini uh, jina lako background yako mpaka kufikia hapa wewe kuweza kurekodi kaswida ilikuwaje um, nilikuwa na kaka yangu anaitwa Sef Poche nilimfuata akaambia mimi napenda kuimba unapenda kuimba nini nikamwambia kaswida akaniambia na rafiki yake anaitwa Minyo anakaa Buguruni Malapa Yani ofisi yake ipo Buguruni Malapa. Akanileta, hivyo nileta. Nikaingia katika kufanya kazi na minyo. Ulijuaje kama unapenda kaswida kwa sababu na huwezi kupenda kitu kama nyuma huko hauna background labda ya kuweza kuimba imba ni nini. Hicho kipaji chako ulikigundua vipi? Ah, uh, madrasa nilikuwa napenda kuimba, nilikuwa spend of stars na nyuma katika kuimba. Mpaka shule pia nilikuwa napenda kuimba tangia nikiwa mdogo na ulipoingia Masonga Entertainment na mini uh, upo chini ya, ya, ya producer Minyo kwa mara kwanza kabisa kuingia uh, katika studio ikiwa ndo mara kwanza yako ku record kwa sababu ndo kasuda yako ya kwanza nini ambacho ulikutana nacho kama changamoto mpaka uh, ukafikia kuweza kuitoa kasuda hii ah changamoto nilikutana nazo kwanza ilikuwa ile kama sijaamini amini yani lakini sasa hivi najiamini naweza namshukuru Mungu. Mara nyingi mtu anapoingia katika atasnia na kuwepo na malengo. Wewe malengo yako ni yapi kuingia au malengo ya wewe kuweza kuingia katika tasnia ya kaswida ni yapi? Malengo yangu mimi nipate mafanikio kupitia kazi ya kasda na pia nifikishe ujumbe kwa jamii kutokana na mazingira yalivyobadilika katika jamii. Wapo watu wengi ambao wapo katika industry ya kaswida Uh, wameimba kwa muda mrefu lakini mafanikio hawajapata mpaka kufikia sasa yani tunasema bado ana struggle lakini bado hawajapata mafanikio nini ambacho umekiona wewe kinaweza kuja kubadilisha na kuweza kukufikisha katika mafanikio kinachoweza kunibadilisha ni kwanza kujiamini pia kufanya kazi nzuri yani kufanya kazi nzuri kujiamini pia kazi nzuri unamaanisha nini kazi nzuri yani ambayo inafika kwa jamii nzima Okay tukirudi katika uh, kasuda yako hii ya alhamdulillah chemistry yake ikoje yani kutokea katika utunzi mpaka kuja kwenye production mpaka kwenye kwenye video nani ambaye alianza kutokea chini mpaka kufikia juu Mimi mwenyewe Alianza kutunga mwenyewe ukaimba mwenyewe ukashoot mwenyewe Ah nimetunga nime mwenyewe lakini ku record nimerekodi kwa boss Minyo kushuti nimeshuti kwa kakaangu safe point. Ah ile location ilikuwa wapi? Morogoro. Na kwa nini muliamua kuchagua location ile? Ah 
Kwa sababu kaka yangu Safe Pochi aliniambia kwamba ni pazuri tubadilishe manzari so kila mtu ana shoot tu Dar es Salaam. Kuna kwa sababu naamini ulivyokuwa uh, nje kabla ya kuingia katika tasnia ya Kaswida ulikuwa unaona vitu ambavyo vipo ndani ya tasnia ya Kaswida. Nini ambacho umekiona kama mapungufu Leila atakaja kuweza kuja kukiziba na kuweza kuiweka tasnia ya Kaswida katika katika manzari na hali nzuri? Sijaona mapungufu kwa kweli. Umeingia katika, 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 katika mtu wenye mamba wakali, umeingia katika sehemu ambao kuna wakongwe. Umejipanga vipi kuweza kupambana na hali hii, mpaka na wewe utoke, uh, siku moja tuseme, ok, Lailet ni wakima taifu. Nimejipanga, nifanya kazi zangu vizuri, nicheke na kila mtu, yani ndo hivyo kazi zangu nizifanya vizuri. Na mimi uh, wakati unatoa kazi zako uh, uliweza kuzisambaza sambaza kwa 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 kwa, kwa wasanii wenzako wameipokeaje kasuda yako mpaka kufika sasa Wamepokea vizuri wameipenda wamesema nimechangamka na mimi naahidi kwamba nitachangamka zaidi ya hapo nitaleta kazi nzuri zaidi ya, ya hii Sani gani ambayo ulikuwa unawasiliana nao kabla ya kuweza kutoa kaswida lakini na baada ya kutoa kaswida nani ambao labda waliku, walikuwa walikuwa nje ukawa labda unaona kabisa huu Leila labda akaja kuleta competition au labda akaja kutoa angusha kuna watu ambao labda walikuwa kuwasiliana nao mwanzoni amna nani na nani ambaye umemtumia kazi zake kazi zangu zimetumwa na boss Minyo Sijajua kamtumia nani na nani lakini katuma yeye. Lakini mwanzoni umesema kuna wasanii ambao wamekupa comment. Nani na nani ambao wamekupa comment? Kupitia boss Minyo lakini. Ndio nani hao sasa? Hajanitajia lakini ndio hivyo tu aliponiambia basi. Latifa uh, Khatibu Arafa Hussein Rahma Tashtiti. Tukiwekea kati yao watatu, nani ambaye ungependa kufanya naye collab? ambaye ningefanya ningependa kufanya nae collab Latifa Hatibu kwa nini kwa sababu napenda anapofanya kazi zake ziko tofauti na kazi nyingine ninazoziona anaweza Okay tukirudi katika uh, upande wa kazi uh, ulivyokuwa naliona soko la Kaswida kabla ya kuweza kuingia na sasa hivi ulivyoingia kuna tofauti wote ambao unaona kabla ya kuingia na wakati ulivyoingia I'm not fauti. Uko naona nini na sasa hivi bado unaendelea kukiona? Ninachokiona ni kwamba watu wapo katika kushindana kufanya kazi vizuri. Ndio hicho tu. Kila mtu anafanya anaonekana kafanya vizuri. Nani ambaye unamuogopa? Ah, amna ni muogopa kusema ukweli. Ila wana wao wanaweza wengi na wafahamu lakini kumuogopa hapana. Tukupandisha jukua moja na nani ambaye utatetemeko Utasema hapa kweli lazima nijifuwe leo <coughs> Arafa Hosseini <laughs> kwa, kwa nini? <laughs> ah, kwa sabu ni mwana kazi zake Leila na wasani ambao hapa ndani ya Masonga Entertainment Utofauti wake ni upi? <coughs> Utofauti ya msijaona Kweli hila ni tajitahidi kufanya kazi kwa bidii ili niendelee zaidi kusonga mbele na mimi. Nini ambacho uh, Leila tunacho sisi hatukijui katika upande wa tasnia? Ambacho ninacho mimi? Ah, sina ila ni mfanyabiashara tu. Biashara. Mm. Biashara. Ni biashara maziwa, maziwa fresh. Ah, kwa tukitaka maziwa tumcheki Leila. Mimi na nicheki mimi, nataka maziwa. Okay. Kwa nini umeamua kuitoa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na kwa nini uh, la ilaha illa Allah? Uh, kwa sababu ni neno kubwa la kumshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Ile idea ilikujaje mpaka ukaamua kutunga uh, kaswida ya la ilaha illa Allah? Idea imenijia kwa sababu nimeangalia nime kwenye jamii wengi sana wamejisahau. Wamesahau kwamba kuna Mwenyezi Mungu anatakiwa tutende mambo mazuri. Yaani jamii imejisahau waamini wa Kiislamu tumejisahau. Wengi huwa wanaimba kaswida wengine wa labda wakiimba kwa sababu wanapenda tu kaswida lakini kuna wengine ambao wanaimba uh, kwa ajili ya ya ya, ya kibiashara. Vipi kwa upande wako unaimba kama burudani au kama biashara? Mimi naimba kama burudani afu pia biashara. <laughs> Na mimi nini kwenye kaswida? 
kwenye kasida na amini kwa mba itanifanikisha na labda katika na amini kuna mikataba na, na masonga entertainment labda kuna vitu ambavu ni viandani na vitu ambavu labda kuneza mkazungu mzika labda katika mkataba wako nini ambacho mekifurahia zaidi nilicho kifurahia ni kwamba bosi ni mtu mzuri kwanza ni anacheka vizuri na sisi watu wake na pia katika kazi kupitia pesa msanii lazima upate pesa yako okay, katika masonga entertainment kuna wasanii wengi na mimi akiwemo Latifa Khatibu nini lakini pia uh, katika lebo mara nyingi huwa kuna upendeleo unaweza kuta ah huyu anapendelewa huyu anapendelewa hivi masonga entertainment kuna mtu ambaye labda anaonaona kabisa anapewa nafasi kubwa Aham na bwana lepo nafasi kubwa wote sawa kisawa uko nuna nda gani mimi nina mwaka mwaka na umetoa kasida moja ah ndio mdogo mdogo kwa ina yani kila mtu anatoka kupitia na wakati wake ndo masonga entertainment inavyofaa na mimi wasanii wenzako nawafahamu vizuri na uko unaangalia angalia katika vipi uhusiano baina yao yani uhusiano baina ya wasanii na wasanii wewe unauonaje Naona ni mzuri tu kwa kuona kwa kwa macho ya zahiri ni mzuri. Mara nyingi watu wanasema wana tasnia ya kushida miaka na miaka lakini haisi mbele. Unahisi nini ambacho kinasababisha hivyo? Kinachosababisha ni kwamba sijui ni sema vipi lakini tasnia ya kushida ni itasonga tu mbele. Itaanza mwaka huu kusonga mbele inshallah nini ambacho wewe umekiona ni tatizo alafu unasema kitaweza kusonga mbele kuanzia mwaka huu manake nyuma kulikuwa kuna tatizo nini ile tatizo hasa ambalo wewe umeliona tatizo sijaliona sijaona tatizo ila sijui sijajua ni vipi kwa nini lakini kwa mwaka huu nahisi kwamba itasonga mbele una mpango wote labda wa kuweza kuji kujimanage mwenyewe bado kuna msanii yote ambaye anatamani kufanya naye collab alafu unahisi kabisa kuna uzito wa kuweza kufanya naye amna kuna ambaye unatamani wapo na unatamani kufanya nao na 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 ah kwanza yeye ni natamani siku nifanye collab na brother Nasir mmm like kwa nini fikia sijajua Sijawahi kumwambia meneja. Sijawahi kumwambia. Nitakuwa kalisikia. <laughs> Kasha alisikia. Ipo siku one day. Ah tu, tukiwa tunamalizia ukiwa uh, nyumbani na ukiwa studio. Lailati ni Laila tu aina gani akiwa nyumbani na akiwa studio ni Laila tu aina gani? Uh, nikiwa nyumbani niko katika mazingira ya nyumbani tu kawaida. Nikiwa studio kidogo inakuwa nabadilika kwa sababu nipo, ka, nipo kazini. Wewe okay, nyumbani unapenda kufanya nini? Nikiwa nyumbani napenda kufanya shughuli za nyumbani. Uh, na tukiwa tunamalizia labda kazi zako zinapatikana wapi, zinapatikana vipi na mtu labda akitaka ku, kuzipata kazi za, za Lailat anazipataje? Unaandika Masonge Entertainment, ukishaandika hivyo utaona jina langu Lailat Akida mtaipata kazi. Unaandika kwenye nini sasa? YouTube. Na 2019 hii na, 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 na mwezi wa tano sasa hivi tunaelekea mwezi wa sita na kuendelea huko. Tutarajie nini ndani ya mwezi ndani ya mwaka 2019? Mtarajie kazi nzuri. Nimejipanga nije kufanya kazi nzuri. Na projects zote ambazo tabii mshaziandaa mnategemea kuzitoa ndani ya mwaka huu tayari tumeshazianda Zipo mbili na kuna nyingine sijazirekodi ila nitazirekodi. Shabiki zako naambia nini wakati wewe ni mpya katika tasnia hii lakini pia wenzako ambao kwa tasnia una lipi la kuweza kuwaambia? Mashabiki zangu naambia watarajie nimejipanga watarajie kazi nzuri zaidi. Mwaka huu huwaushi inshallah na wasanii wenzangu nawaambia pia na karibia huko walipo wao kama vile walivyofikia wao ngazi iliyofika na mimi nafikia huko huko inshallah tajitahidi nifike huko walipo wao
Mtazamaji wa Samara TV kama uh, ulikuwa ukifuatilia vizuri kabisa tulikuwa naye uh, dada yetu Lailat asema ye kasha ingia katika dimbu hili au katika ziwa hili au katika mto huu ambao una mamba wakubwa lakini kajipanga vizuri kabisa kuweza kukabiliana nao kikubwa ni support yenu lakini pia kikubwa wale ambao tayari wapo juu kuweza kumbeba na kuweza uh, kumpokea kwa uzuri kabisa kazi zake zinapatikana uh, katika Masonga Entertainment ukifika YouTube pale andika Masonga Entertainment uh, subscribe lakini pia like na share kazi zake utaweza kukutana na kaswida ambayo inakwenda kwa jina la la ilaha illa Allah ambaye imeimbwa naye dada yetu Laila tunaita Mustafa Mwana Ismail angazo la burudani ndo kipindi kilokuwa hewa Omar Mwana Salum na hii ni Thamara TV usisahau kusubscribe like comment na kushare Alhamdulillah mshukuru sana manani pumzi uliona unaishi duniani Alhamdulillah mshukuru sana manani pumzi uliona unaishi duniani bado wakati unao wakutenda yalo mema pumzi ulionayo ndugu itumie vyema bado wakati unao wakutenda yalo mema pumzi ulionayo ndugu itumie vyema Bona unajisahau na ile tadharau unajiona upo huru Mungu unamkufuru Bona unajisahau na ile tadharau unajiona upo huru Mungu unamkufuru